আসসালামু আলাইকুম আমি মওদুদ আহমেদ কম্পিউটার বিষয়ক বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজ আমি এসকিউএল কোরিতে কনস্ট্যান্টস এবং অপারেটরের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা এসকিউএল কোরিতে কনস্ট্যান্টস এবং অপারেটর কেন ইউজ করি সে বিষয়ে প্রথমে আমাদের একটি ধারণা থাকা উচিত এবং কনস্ট্যান্ট এবং অপারেটর কি আসলে তো চলুন প্রথমে জেনে নেই কনস্ট্যান্ট কি অ্যাকচুয়ালি আমরা এসকিউএল কুড়িতে যে সমস্ত কনস্ট্যান্ট ইউজ করে থাকি সেগুলো হলো নট নাল ইউনিক প্রাইমারি কি চেক ডিফল্ট ফরেন কি সাধারণত আমরা এগুলো কনস্ট্যান্ট ইউজ করে থাকি এই কনস্ট্যান্টগুলো আসলে কোন কনস্ট্যান্টটা কি কাজ করে সে বিষয়ে আমরা এখন জানব নট নাল যখন নট নাল কথাটি বলা হয় তখনই বোঝা যায় কারণ সাধারণত আমরা যে কনস্ট্যান্টগুলো ইউজ করি এগুলো যে নামে থাকে সেই নামের সাথে একটু সিমিলারিটি থাকে সো আমরা সহজ সহজেই বুঝতে পারবো খুব সহজে বুঝতে পারবো যে কোন কনস্ট্যান্টটি আসলে কি হিসেবে কাজ করবে এখানে নট নাল নট নাল বলতে বোঝানো হয়েছে নাল হবে না আমরা সিম্পলি আসলে এই কথাটির অর্থ এইভাবে বুঝতে পারি সো নট নাল আসলে কুড়িতে আমরা কিভাবে ইউজ করি সেটি এখন দেখব চলুন ওরা কল মাইক্রোসফ স্কিউল ওপেন করি স্কিউল কমান্ড তো প্রথমে আমরা কানেক্ট করে নেব কানেক্টেড নট নাল কনস্ট্যান্টটি আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন আমরা সাধারণত টেবিল ক্রিয়েট তো নট নাল দেখানোর জন্য আমাদের কি টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে সরি ভুল করে কিবোর্ড প্রেস হয়েছিল নেম ভার্চুয়াল টেন ভার্চুয়াল টু টেন নট নাল এখানে নট নাল দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যখন আমরা যখন কোনো ডাটা ইনসার্ট করব তখন হয় অনেক অনেক সময় হয় যে কোনো একটি ডাটাকে আমরা নট নট নাল যদি করে রাখি সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোনো ডাটা ইনসার্ট করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ডাটাটি এক্সিট হবে না এক্সিকিউট হবে না সো চলুন দেখি এখানে নট নাল ইউজ করার ফেসিলিটিটা কি আসলে সো আমরা এখানে আরো একটি ডাটা নেব ইমেল ভার্চার টু এখানে ইমেলের লেনটা আমরা টোয়েন্টি দিয়ে দিলাম 
20 দিলাম এন্ড দেন আমরা টেবিল একটা ফাইনালি টেবিল ক্রিয়েট করব এখানে একটি লক্ষ্য রাখার বিষয় আসলে নট নাল কনস্ট্যান্টই কেন ইউজ করছি সেটি আমরা দেখব টেবিল ক্রিয়েটেড টেবিলটি দেখে নেই টেবিল এক্সাম্পল এখানে আমরা টেবিলটি দেখতে পাচ্ছি এখানে নেমে নট নাল দেখানো হচ্ছে তো আমরা এখন একটু ইনসার্ট করব ইনসার্ট ইনটু এক্সাম্পল দেন আমরা শুধু আইডি এবং ইমেইল কে ইনসার্ট করব এখানে আমরা নেম কে ইনসার্ট করব না এই ক্ষেত্রে আমাদের ইরর দেখানোর কথা আমরা সেটি চেক করব আইডি নেম সরি ইমেইল ভ্যালুস আইডি ঠিক चलो देखी इनसार्ट एक्साम्पल देखा एम टी के कैन नट इनसार्ट नाल इंटूच आर एक्साम्पल नैम एखे आसले नैमटा के नट नाल हिसेब डिफाइन करार कारण एक्सकिएल कूरिटी आसले एक्सिक्यूट हा सो एक दिन ट्राई करी बाट एबारे इमेल टी दीब ना इन्हें इमेल दीब ना इन्हें नैम देव सपोज दिलेमेंट कर देखते from example dekhun ekhane ekhon kintu data ti insert hoyeche jehetu email ke amra ekhane jehetu ekhane amra email ke not null hisebe nei nai ba default kono gmail amra ekhane add kori nai shudhumatro name ke not null hisebe decide korechilam shei khetre नट नाल नेम टी नट नाल हार कारण क्योंकि एक्सिक्यूट होना सो हम बुझते नट नाल कि भाव क्च कर दें एबार् देख प्राइमरि की एक्चुअल प्राइमरि की एवं इूनिक दूटर मध्य खूब एक बसि पार्थक्य नहीं तब को टेबिले एक बस प्राइमरि की साधारण यूज कराए ना तब जेको एक टेबिले अवश्य एक प्राइमरि की थकते हैं कारण से टेबिल की टेबिल टी आईडेंटिफाई कर प्राइमरि की अवश्य थकते हैं सो प्राइमरि की कि भाव यूज करी टेबिल टी तैर से ड्रप कर दीची ड्रप टेबिल एक्साम्पल ड्रप्ट होम से टेबिल टी आर क्रिएट करब क्रिएट टेबिल एक्साम्पल आईडी थ्री दिल टू टेन इमेल अच्छा ये प्राइमरि की डिफल्ट की 
ডিফল্ট ডিফল্ট কনস্ট্যান্ট এই সবগুলো আমি একসাথে দেখাতে পারি সো এখানে দেখাচ্ছি ইমেল ভার্চুয়াল টু এখানে ফিফটি লেন দিলাম এখানে আমরা ডিফল্ট হিসেবে আমরা একটি ইমেলকে রাখতে পারি যদি যদি ইউজার কোনো ইমেল ইনসার্ট না করে সেক্ষেত্রে এখানে সেক্ষেত্রে এখানে যে ডিফল্ট ইমেলটি দেওয়া থাকবে সেটি অটো ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখি আমরা কিভাবে ডিফল্ট অ্যাড করতে হয় এখানে ডিফল্ট রেট অফ জিমেল ডট কম সাপোজ আমি এই জিমেলটি ডিফল্ট হিসেবে দিয়ে রাখলাম এবং যেহেতু আমরা প্রাইমারি কি নিয়ে কাজ করছি এবার সো আমি প্রাইমারি কিটাও দেখাবো এখানে প্রাইমারি কি আইডি কে প্রাইমারি কি হিসেবে রাখলাম দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা ফুল একটি টেবিল ক্রিয়েট করব এখন হ্যাঁ অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা একটি ডাটা ইনসার্ট করব ইনসার্ট ইনসার্ট ইন্টু এক্সাম্পল এক্সাম্পলে আমরা কি কি ডাটা ইনসার্ট করব আইডি নেম ইমেল কে আমরা ইনসার্ট করব না এখানে কারণ ইমেল টি ডিফল্ট আমরা দিয়েছি আমরা চেক করব ডিফল্ট হিসেবে নেয় কি না ভ্যালুজ প্রথমে আমরা আইডি দেব ওয়ান টু থ্রি নাম হচ্ছে মুদুত অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমাদের কোয়ালিটি কমপ্লিট হয়েছে আমরা এক্সিকিউট হয়েছে ওয়ান ডোর ক্রিয়েটেড দেখাচ্ছে আমরা এখন চেক করব ফ্রম দেখুন এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা এখানে আসলে যে প্রাইমারি কি ইউজ করছিলাম সেটি আমি নেক্সটে দেখাচ্ছি বাট এখানে যে আমরা কিন্তু কোনো ইমেল ইনসার্ট করিনি তারপরেও কিন্তু এখানে ডিফল্ট ভাবে যে আমাদের ইমেলটি দেওয়া ছিল সেটি অটো ইনক্রি সেটি অটো ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো সাধারণত ডিফল্ট ডিফল্ট কনস্ট্যান্টই এভাবে ইউজ করা হয় আর প্রাইমারি কিটি আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা সেটি দেখব আসলে প্রাইমারি কি সাধারণত ইউনিকনেসটাকে ডিফাইন করে আসলে কিভাবে ইউনিকনেসকে ডিফাইন করে এখানে আমরা আইডি কিন্তু অলরেডি ওয়ান টু থ্রি দিয়ে রেখেছি সো এখানে এই টেবিলে কিন্তু ওয়ান টু থ্রি কোনো আইডি দ্বিতীয়বার নেবে না কারণ আইডি আমরা প্রাইমারি কি হিসেবে নিয়েছি সো এটিকে ওয়ান কাইন্ড অফ ইউনিকনেসই বলা চলে তো আমরা দেখি আগেটি কপি করে নেই আমরা আগে যে ডাটাটি ইনসার্ট করেছিলাম সেটিকে আবার আমরা ইনসার্ট করব দেন আমরা দেখি কি হয় এখানে আসলে দেখাচ্ছে ইরোর দেখাচ্ছে কারণটা কি কারণ হচ্ছে এখানে আইডি একই আইডি আমরা ইউজ করেছি বাট এবার আমরা একটু আলাদা আইডি ইউজ করে দেখি এখানে ওয়ান টু থ্রি ছিল তো এখানে আমরা ওয়ান টু ফোর ইউজ করব ওয়ান টু ফোর দেন এক্সিকিউট করবো ইয়া নিয়েছে সো আমরা এক্সাম্পল সরি এখানে ভুল হয়েছে দেখুন এখানে কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে বা ডিফল্ট হিসেবে নিয়েছে আমরা চাইলে এখানে যদি ডিফল্ট হিসেবে যেহেতু দিয়ে রেখেছি বাট আমরা যদি ইনসার্ট করার সময় ইমেলকে আবার আমরা ইনসার্ট করি সেক্ষেত্রে অটো ইনসার্ট হবে 
আমরা যেটি ইনসার্ট করব সেটি ডিফল্ট কে ক্যান্সেল করে আমাদের ইনসার্ট ভ্যালুটি সেখানে ক্রিয়েট করে ক্রিয়েট করে ফেলবে সো আমরা নট নাল প্রাইমারি কি এন্ড ডিফল্ট কনস্ট্যান্ট এই তিনটি কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানব ইউনিক কনস্ট্যান্টটি কি কাজে ইউজ করা হয় সো সো এখানে আমরা যেহেতু ডিফল্ট হিসেবে একটি কি ইউজ করেছি এবং এখানে আমরা একটি ইউনিক ইউনিক কলাম নেব সেটি হচ্ছে ইমেল একই ইমেল বারবার নেবে না সো আমাদের এই টেবিলটিকে ড্রপ করতে হবে কিংবা আমরা আসলে যে ডিফল্ট কিটি দিয়ে রেখেছি আমরা সেটিকে ক্যান্সেল করতে পারি ডিফল্ট ভাবে যে ইমেলটি দিয়ে রেখেছি আমরা সেটিকে শুধুমাত্র ড্রপ করব এটি এক্সিকিউট হচ্ছে না হোয়াট এভার আমরা ড্রপ করে দিব টেবিলটি ক্রিয়েট হয়েছে এখন আমরা একটি ইউনিভার্সাল ইউনিক কনস্ট্যান্টি ইউজ করব সো ইউনিক কনস্ট্যান্টি ইউজ করার জন্য আমাদের যেই কমান্ড যে এস কিউএল কমান্ডটি ইউজ করতে হয় সেটি হচ্ছে অল্টার টেবিল এক্সাম্পল অ্যাড ইউনিক টেবিল অল্টার্ড হয়েছে এখন আমরা চেক করব আসলে ইউনিক কনস্ট্যান্টি কাজ করছে কি না সো এখানে আমরা একটি এক্সাম্পল জিমেইল ডট কম
সরি চলে এখানে একটু কমান্ডে ইনসার্ট স্পেলিং তো ভুল হয়েছিল অ্যাবসলিউটলি সরি ইনসার্ট ইনটু অন্ডার ক্রিয়েটেড এন্ড দেন আমরা এই কমান্ডটি আবারও দেব তবে আইডিটি চেঞ্জ করে দেব কারণ আইডি তো প্রাইমারি হিসেবে দেওয়া হয়েছে সো এখানে আমরা আইডি ওয়ান টু টু ওয়ান টু টু দিলাম অ্যান্ড এখানে আসলে ইউনিকনেসটা ডিফাইন করা হয়েছিল সো আমরা দেখব এর আগে কিন্তু মৌদুদ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম নামে একটি ইমেল ক্রিয়েট করা হয়েছে এখন যদি এই ইমেলটি আবার এক্সিকিউট করে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝব যে এটি ইউনিকনেসটি কাজ করছে না আর যদি অ্যাড না হয় সেক্ষেত্রে বুঝব ইউনিকনেসটি কাজ করছে ইয়া এখানে আসলে ইমেলটি ব্যালোটেডেড দেখাচ্ছে সো এ হচ্ছে বিষয় আমরা আসলে এভাবে একাধিক এভাবে আমরা ইউনিক কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে একাধিক কলমকে ইউনিক কনস্ট্যান্ট হিসেবে ইউজ করতে পারি বাট সাধারণত প্রাইমারি কি একটি ইউজ করা হয় এখন আমরা দেখব ফরেন কি ফরেন কি অ্যান্ড চেক কনস্ট্যান্ট চেক কনস্ট্যান্টটি আসলে কিভাবে কাজ করে সেটি আমরা প্রথমে দেখব এটার আগে আমাদের আর একটা বিষয় জানতে হবে সেটি হচ্ছে আসলে কমানটি আমরা এখানে একটু কমান দেখতে পাচ্ছি কনস্ট্যান্ট এফ কে সি এস সামথিং আসলে এখানে এই কমানটি কেন দেওয়া হয় সাপোজ আমরা এক্সাম্পল নামে যে টেবিলটি তৈরি করেছিলাম সো যেহেতু এখানে আসলে ফরেন কনস্ট্যান্টটি লেখা হয় এখানে আসলে ডিফল্টভাবে একটি কনস্ট্যান্ট নাম নাম দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে আমরা এখানে দিতে পারি যেহেতু এটা ফরেন কি সেহেতু এফ কে ফরেন কি হ্যাঁ আন্ডার স্কোর এক্সাম্পল টেবিলের ই এক্সাম ই এক্সাম পি এক্সাম্পল টেবিলের কোন কোন রোটাকে আমরা আসলে রেফারেন্স কি হিসেবে ইউজ করব রেফারেন্স কি ড্যাট মিনস ফরেন কি ফরেন কি হিসেবে ইউজ করব সেখানে সাপোজ ডিপি আইডি ঠিক আছে এই নামটা আসলে স্পেসিফিকভাবে যে কুড়িটি দিবেশ তার উপর ডিপেন্ড করবে এটি আসলে যে কোনো হতে পারে এটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন নাম হিসেবে বলা হয় এই নামটি আমরা যে কোনো দিতে পারি এখানে আমরা এফ কে পরেও দিতে পারি মানে যেভাবে আসলে আমরা বুঝতে পারব যে এই নামটি দ্বারা এই এই টেবিলটিকে এই টেবিলের উমুক কলামটিকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে আমরা সেভাবে নামটি ডিফাইন এখানে ডিক্লেয়ার করব সো এখানে ফরেন কি আসলে কি ফরেন কি আসলে কি এবং কিভাবে ফরেন কি আসলে কেন ইউজ করা হয় প্রথমে এটি আসলে আমাদের জানার বিষয় সো ফরেন কি আসলে কি আমরা সেটি জানতে পারি ফরেন কি হচ্ছে আমি ইনস্ট্যান্ট আমি যে টেবিলের মধ্যে কাজ করছি সেই টেবিলটি আরও একটি টেবিলের সাথে লিঙ্ক আপ করা তবে যে টেবিলের সাথে লিঙ্ক আপ করব সেই টেবিলের যে যেই কলামটিকে আমরা রিসেন্ট এই কলামের এই টেবিলের সাথে অ্যাড করব অবশ্যই সেই টেবিলটি প্রাইমারি কি হতে হবে সাপোজ আমি এখানে একটি টেবিল ক্রিয়েট করলাম অ্যান্ড দেন আরও একটি টেবিল ক্রিয়েট করব আইডি নেম ইমেইল
gmail something and id underscore reference id name email এখানে একটি জিনিস দেখি আমরা যদি এখানে এই দ্বিতীয় টেবিলের এটা सपोज एग्जांपल টেবিল এন্ড দেন এটা হচ্ছে एग्जांपल 1 টেবিল सपोज আমরা এখানে एग्जांपल 1 টেবিলের সাথে एग्जांपल টেবিলের ফরেন কি কনস্ট্যান্ট অ্যাড করব সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের কোরি ইউজ করব এখানে যেহেতু আমরা আইডি আর কে আইডি আর কে ফরেন কি হিসেবে আইডেন্টিফাই করব আইডি দ্বারা সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে কিটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে इखने constant drop table example table की drop कोल्लाम then let me have a table to create corbo इखने आम्रा constant example underscore debate अशुले इखने debate नहीं हम इखने example हम हम एक ही id underscore r check to ten सो एक है ने पोथम टी एक्सेक्यूट ना हो और कारण टी होते हैं कारण आम्रा जे जे टेबले शायद या शोले फॉरेन की ऐड कर बो श रेफरेंस रेफरेंस टेबल टी या शोले आगे क्रिएट करा चिलो ना सो अम्म ये खाने आगे रेफरेंस की टी क्रिएट कर ची रेफरेंस की हमार आईडी नेम एवं ईमेल थक बे जेकने एको नामी ये खाने ये खाने आईडी के प्राइमरी की शेवर आगपो एबों ये खाने आमी आर एक्टी आईडी केट करबो आईडी आर अच्छा टू in something reference example one is that she exist for the ATV video which example so the camera at school chicken yes they will get it
Oh shit. আসলে এখানে ডবল ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডবল হয়ে গিয়েছিল যার কারণে নিচে ঠিক স্কিপ করে দিয়েছে ওকে এক্সাম এক্সিট করলাম আমি আবার দেব এখানে কমা হবে আশা করি এবার নেবে টেবিল ক্রিয়েটেড এখন এখন এখানে একটি দেখার বিষয় যে এখন আমরা আসলে ফয়েল কিটি কিভাবে কাজ করছে সেটি দেখব আমরা একটি ইনসার্ট ইনসার্ট ইনটু एग्जांपल एग्जांपल 1 এ আমরা প্রথমে এরর ক্রিয়েট করব ID name email values হচ্ছে 1 to 1 all good gmail.com डाटा गुला एक्सिस्ट कर पोरे इटी भूलवे चिलो शेटी होच्छे एकाने कमर जाएगे डॉट वे चे शोग रिये बन नेवे अच्छा क्रिएट हुए चे दान आमी आरो को एक टी एकने क्रिएट कर बो तो अब एकने जेतु प्राइमरी की दवा इस आईडी के शेतु आईडी टे चेंज को तो अबे मेले एक्जिस्ट कर बना जो क्रिएटेड हुए चे एवर आमरा एक्जाम्पल ए डाटा क्रिएट कर बो एक्साम्पल एखने आमादेर ID name email एबं आरक्टी आसे शेटी होच्छे ID R अपन भेलू एखने आमरा ID दीबो Sam Sam सब किस भी देबो तबे एखने एक्टी लोखों ने भी शोई जोदी फरेन ID टा जोदी आमरा एखने आगे टा शाते execute ना होए आगे टा शाते जोदी ना मिले शेखे तरी किन्तो एखने data insert होबे ना suppose आमी एखने 1, 2, 1 आमी 1, 2, 3 दिलाम data टी नीच चेना कारण शे checking कोर छे जे आमी जे इटा जे इटे बिले शाते link कोर छी शे इटे बिले जे foreign ID टा रोय छे शे যখন সে দেখছে সেটার সাথে মিলছে না তখন সে আসলে এরর দেখাচ্ছে সো আমি যেহেতু ওখানে গত एग्जांपल 1 টেবিলে যেহেতু আমি 1 2 1 এবং 1 2 2 1 2 2 দুইটি আইডি ক্রিয়েট করেছিলাম সেহেতু এখানে আমি চেক করে দেখব 1 2 1 আইডি টি এক্সিকিউট হয় কিনা জি হ্যাঁ নিয়েছে তার মানে ফরেন কি আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা সেটি দেখলাম এখন আমরা দেখব চেক কনস্ট্যান্টি কিভাবে কাজ করে চেক কনস্ট্যান্টি আসলে কিভাবে কাজ করে সেটির জন্য আমাদের প্রথমে আচ্ছা এখানে আমরা আসলে एग्जांपल কে আমি ড্রপ করে দিলাম এখন আমি আবার একটি इखना मैं यार एक टी तोड़ी कर बोल शेटी होच्छे जी के शान टू आईटी
कांस्टेंट सी के कांस्टेंट सी के माने कांस्टेंट चेक ये डे यूज़ कर लाये वों को था यामी चेक करो शेटी दीच्छे एक ने सपोज़ मामी जेतु एग्जाम्पले या कर बो दें नामी एग्जाम्पले डिजिग्नेशन बी सही जी डिजिग्नेशन आमी इटे की सिंपली नाम दिलाम दें मी चेक कंडीशन दे दिवो चेक डिजिग्नेशन इन एसोसिएट प्रफेसर एंड देन एड कर प्रोफेसर देन अमी क्लोज कर बो देन कोमा लिख कर बो एको ना मी ये खाने ए टेबिलिटी क्रिएट कर बो देन ये खाने एक टी लॉक नहीं विश्व है जामी किन्तु ये खाने फॉरेन की शो हो ऐड करे ची सो so, मैं ये कौन एक्सेक्यूट करूँगा? रोकेटेड। ये कौन हम लोग जो भी इंसर्ट करी, इंसर्ट, हमारे ये कौन है अवश्य ही। ये कौन हमें यार एक टी या ऐड करी सिलाम शरीर हो चाहे डिजिग्नेशन, सो so, एक नमी आने की नोटों डाटा इंसर्ट कर बो शरीर होच्छे डेजिग्नेशन एंड देन जेतु एक नमी अम्मी फॉरेन की यूज़ करुँछी शेतु एक नमी वन टू वन अवश्य ही वन टू वन अवश्य ही एग्जाम्पल वन के साथे एक्सेक्यूट होता होगा सो एक नमी डेजिग्नेशन टा दिच्छी जो दी एक नमी डेजिग्नेशन এখানে যেহেতু আমি দিয়েছিলাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর প্রথমে আসলে আমি এখানে অন্য একটি দেব প্রপ এখানে আবার আবার যেকোনো একটি দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পরে এখন আমি ইনসার্ট করব এটা কিন্তু নিচ্ছে না ঠিক আছে বাট जो दिया मैं एक ना जो दिया मैं ए एसिस्टेंट एसिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर किंग बा प्रोफेसर जे कुनो एक टी दे ही तो बस से एक्सेक्यूट कर गे तो बस से एक्सेक्यूट कर गे अपन देखी नाम रहे इंटर दिवो रो क्रिएटेड एक बार आश्चर्य चेक कंडीशन टी की भावे काज कोर्च है हम रे शेडी देख बो एक ने जोखन बाला हुई से जे चेक एक ने हम रे लोगों को री एक ने बाला हुई से जे चेक डिजिग्नेशन इन अवश्य ही डिजिग्नेशन टा थकता हुए एसोसिएट एसिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एवं আমরা আসলে জানলাম কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে কোন কনস্ট্যান্ট গুলো কি কিভাবে কাজ করে সো আমি আরো একটি আরো একটি টিউটোরিয়াল তৈরি করব আর সেটি হচ্ছে অপারেটরের উপরে সো আশা করি টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগবে কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আপনারা ভালোভাবে পাবেন এন্ড অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিন শেয়ার করুন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ